நான் ஒரு கட்டத்துல வந்து நான் ஃப்ரேம்ல இருக்கேன் நானும் சீன்ல இருக்கேன்னு தெரியாம நான் நானே உன்னிப்பா அவரை வந்து சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட எனக்காகவும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காகவும் நீங்க இன்னைக்கு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் இந்த இயர்க்குள்ள மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பேருமே நான் அவர் மேரேஜ் பண்ணிடுவேன் ஸோ மார்க் ஆண்டனியுடைய ஒரு முக்கியமான மார்க்காக இங்கே ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகிறது ஸோ வி லைக் டு வெல்கம் திரு எஸ் டே சூர்யா சார் ப்ளீஸ் கம் அப் ஆன் டு த ஸ்டேட் சார் ப்ளீஸ் பி சீட்டட் சார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாட் சீட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நானும் உட்காந்துக்கிறேன் வித் யோர் பர்மிஷன் இன்னைக்கு மகளிர் தினம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெண் அப்படியானவள் எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுகளோட இல்ல எண்ணங்களோட மனதோட இருக்கிறவங்களா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு பெண் விஷால் சார் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சிங்க பெண்ணா இருக்கணும் குணநலன்கள் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு பொறுமை இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தால் அழகு பத்தி எது பத்தியும் யோசிக்காம தைரியமா இந்த சமுதாயத்துல எல்லா வகையிலையும் எல்லா தடங்களும் தாண்டி ஜெயிச்சு வரக்கூடிய பெண்ணா தான் நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிரமிப்பா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி ஆச்சரியத்துல உங்களோட இதயத்துல என்னைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அம்மா தான் ஏன்னா நான் தினமும் பாக்குறது ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பையனை வளர்த்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்து வந்து அவங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல நல்ல ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு இயக்குனர் ஆகணும்ன்றதுதான் இதுல என்ன ஹைலைட்னா ஹீரோ ஆகணும்னு சொல்லி இயக்குனர் ஆயிட்டு இப்ப மறுபடி ஹீரோ வருவாரு டைரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஆகி இப்ப நான் மறுபடி டைரக்டர் டைரக்டர் ஆக போறேன் இந்த மனுஷனை வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் கண்காணிக்கிறேன் எஸ் ஜே சூர்யா அவர்கள் லயலா காலேஜ்ல உண்மையிலே சொல்றேங்க உண்மையிலே சொல்றேன் இவர் வந்து எந்த அந்த கண்ணில் இருக்கிற அந்த அந்த வெறி அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் வந்து மார்க் ஆண்டனி படத்தில் இவரை முதல்ல சந்திச்ச அந் அந்த நாள் வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜெயிக்கணும் நான் அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு நான் போய் அடைவேன் அப்படின்ற தன்னம்பிக்கையோடு இருந்திருக்காரு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அண்ணனாக கிடைச்சி கிடைச்ச பாக்கியம் நான் நன்றி சொல்லணும் ஆதிக்கு இந்த இந்த காம்பினேஷன் கிடைச்சிது அண்டு எஸ் ஜே சூர்யா சார் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய முறை அவரை நிறைய முறை சத்தியமா சொல்றேன் நான் இந்த படத்துல ஹீரோயின சைட் அடிக்கல இவரை தான் சைட் அடிச்சேன் இவரை தான் நான் அதிகமா சைட் அடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா கேமரா கேமரா இப்படி இருக்கும் நான் முன்னாடி நிற்பேன் அதுக்கு பின் அவர் கேமரா நோக்கி பேசணும் மூணு பேஜ் டைலாகுங்க மூணு பேஜ் டைலாக் வந்து தம் கட்டி நான் வந்து நவரசம் தான் பண்ணியிருக்கேன் இவர் பதினெட்டு ரசம் எல்லா ரசமும் பண்ணிட்டாரு நான் ஒரு கட்டத்துல வந்து நான் ஃப்ரேம்ல இருக்கேன் நானும் சீன்ல இருக்கேன்னு தெரியாம நான் நானே உன்னிப்பா அவரை வந்து சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட சார் நான் வந்து எனக்கு எனக்கு அறியாமலே நான் உங்களை சைட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார் ஓகே ஸோ அதே கேள்வி தான் உங்களுக்கும் ஒரு பெண் ஆனவள் எப்படி எஸ் ஜே சூர்யா பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட எண்ணம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து விஷால் சாருக்கு தேங்க்யூ 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 ஆல் நன்றி நன்றி நன்றிங்க விஷால் சாருக்கு வந்து நான் ஒரு 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 இவ்வளவு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டார் வந்து நான் எனக்கு நண்பராக கிடைச்சது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க அவர் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது இஸ் வெரி பியூரிட்டி சாட் அவ்வளோ ஒரு ஒரு கைண்ட் மேன் அந்த அந்த 
அது விலை மதிக்க முடியாத ஒரு நல்ல மனசுங்க அது அந்த நல்ல மனசுக்கும் அந்த திங்கிங்கும் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நன்றி அண்டு ஐ வில் கம் டு யுவர் கொஸ்டின் ஓகே சார் ப்ளீஸ் ஆக்சுவலாக யாரை கேட்டாலுமே அவங்க ஒரு விஷயங்கள் அந்த உலகத்தில் யாருமே மறக்க முடியாத ஒன்று யாராக இருக்கணும்னா அது பெற்ற தாயாக தான் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக அது இல்லையா அது எங்கள் அம்மா பேர் ஆனந்தம் ஆனந்தம் அதனால் என்றைக்குமே அவங்க வந்து ஒரு நல்ல டீச்சர் அவங்க செஞ்ச சேவைன்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்க நல்ல டீச்சராக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எங்கே போனேன் நான் எதை கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலும் எனக்கு நல்ல டீச்சர் எப்பொழுதுமே வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் நடிக்க போனால் நல்ல டீச்சர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் ஏதோ ஒன்று ஒரு மியூசிக் கற்றுக்கலான்னு போனால் சூப்பர் மியூசிக் மாஸ்டர்ஸ் வருவாங்க எல்லாமே எங்கள் அம்மாவோட பிளஸ்ஸிங் டெஃபினட் எனக்கு விமன்ஸ் டே அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கும் என்னுடைய அக்காவுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய <laughs> கொஞ்சம் சத்தமா பேசுமா மை கிட்ட வச்சு என்னோட क्वेश्चन உங்களுக்கு தான் சார் நீங்க நிறைய டைரக்டரோட வர்க் பண்ணிருப்பீங்க பட் நீங்க வர்க் பண்ணனும் நினைக்கிற பர்టిక్యులர் டைரக்டர் யாரு சார் மறுபடியும்மா பாலா சாரோட அவ்ளோதா சார் थैंक यू சார் थैंक यू so much thank you darling so அடுத்த கேள்வி ப்ளீஸ் அடுத்த போமா கம் சார் உங்களோட கேள்வி யாருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த படம் பார்க்கும்போது என்னடா நம்ம இப்படி ஒரு படம் பார்க்கலையே நம்ம இப்படி படம் நடிக்கலையே மேபி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல சோசியல் தாட்டில் இருந்தால் நடிக்கலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் ஸோ டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருக்காவது அது கேட்டுச்சா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்களம் வந்து எஸ் ஏ சூர்யா சார் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு கதை இருந்தால் அப்ரோச் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட்மா வாங்க ஹாய் நான் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஹாய் உங்களை எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் உன் பேர் என்னம்மா புதுமுக நடிகர் நடிகைகளுக்கு இந்த இந்த பயிற்சி அந்த பயிற்சி ஜிம்முக்கு போகணும் ஆக்டிங் கிளாஸ் போகணும் டான்ஸ் கிளாஸ் போகணும் ஃபைட் கிளாஸ் போகணும் இதெல்லாம் வந்து மொன் ஒரு மேண்டேட்ரியாக சொல்லுவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய அட்வைஸ் ஒரே அட்வைஸ் தான் எல்லா புதுமுக நடிகர்கள் நடிகர்களுக்கு பொறுமை இருக்கணும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வரும்போது அது அது வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அதை வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இன்றைக்கே நம்ம வந்து ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆகும் ஆகணும் நாளைக்கே நம்ம வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணும் அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது கடவுளாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு கோடு நூறு நூறு மீட்டர் ரேஸில் வந்து எட்டு எட்டு கோடு இருக்குல்ல அந்த உனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட பாதையில் நீ ஓடணும் பின்னாடி முன்னாடி அவன் என்ன பண்ணுறான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுறான் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அந்த அவன் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாதையில் ஜெயிக்கணும்ன்ற வெறியில் ஓடணும் ஸோ பொறுமை வேணும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ டாலிங் தேங்க் யூ சார் ஸோ அடுத்ததாக வாங்க ப்ளீஸ் ஹலோ சார் கனிஷ்கா அவர் யூ சார் பயணம் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் எந்த கேரக்டர் ஒரு ஃபிலிம் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சார் வெறுக்கல 
அது முடி பண்ண முடியாத சூழ்நிலை ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இன்னொரு படம் வாய்ப்பு வரும் பட் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது ஸோ நிறைய மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ அவன் உட்காந்துருக்கானே அந்த ஆதிக்கு அவன் வந்து அந்த ஒரு 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 நாள் வந்து ஃபோன் பண்ணி அண்ணா நான் வந்து சொல்லட்டுமாடா சொல்லிருங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்புறமா அடி ஏழு ஏழு வருஷம் என் டேட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் காத்துட்டு இருக்கேன்னு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லி என்ன என்னை அவமானப்படுத்துறான் ஏழு வருஷம் என்ன எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஆக்சுவலி இது ஆக்சுவலி கரெக்டான நேரத்தில் மார்க் ஆண்டனி அமைஞ்சிது நல்ல தயாரிப்பாளர் அமைஞ்சிடுச்சு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இவ்வளோ த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிலிம் ஆஃப் மை கெரியர் ஸோ அதான் அந்த நிறைய இந்த நிறைய படங்கள் அது எண்ணிக்கை இல்லை அது பற்றி யோசிக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு என்ன வருதோ அது பண்ணிட்டு போ போயிட்டே இருக்கும் வாங்க 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 யாருக்கு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தோணுச்சு <laughs> 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 அம்மா பேரில் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேயாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேயாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா பேரில் தேவி அறக்கட்டளை தொடங்கணும் முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது வந்து சிங்கிள் பேரண்ட் சில பெண் 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 பெண்மணிகள் ரெண்டாவது வந்து விவசாயம் நான் என்னோடய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அதான் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அந்த நடிகர் சங்கம் கட்டடம் அது கண்டிப்பாக க கட்டப்படும் இன்னொன்று நான் தத்தெடுத்த அந்த கிராமம் கார்கா வயல் கிராமம் அது வந்து இந்த இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கிராமமாக நான் மாற்றணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கான முயற்சியில் இருக்கேன் ஸோ அது திருப்பி சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தெரில உள்ளுக்குள்ள அது எனக்கு நான் என்னி நான் என் கண்ணாடி பார்த்து அந்த கேள்வியை கேட்டால் எனக்கு பதில் வராது நான் வந்து தேடுவேன் நான் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை தேடுவேன் நான் யாரோது படிக்க இப்போ படி படிக்க முடியாமல் படிப்பு விட்டுட்டு சில நிறைய விவசாயிங்களோட கொ குழந்தைங்க நிறைய அதான் சிங்கிள் பேரண்ட் கொ குழந்தைங்க இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டாக பண்ணுறோம் இப்போ இந்த வருடம் வந்து இன்னும் மேற்கொண்டு இப்போ பிள்ளைகளை இப்போ படிக்க வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் வாலண்டியர்ஸை வந்து சேர்க்குறோம் ஸோ நான் அதான் சொன்னல பிச்சை கேட்குறதுல எனக்கு எந்த வகையிலையும் நான் வந்து அவமானமாக படல நான் தைரியமாக நான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கேட்பேன் எனக்கு ஒரு சீட்டு கொடுங்க என் குழந்தைங்கன்னு ஸோ தட் சொல்லணும் இன்னும் நீங்கள் எல்லாருக்குமே பண்ணணும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ப்ளீஸ் வாங்க மேடம் நீங்கள் ஹாய் சார் மை கொஷின் கோஸ் டு எஸ் ஜே சூர்யா சார் எல்லா ஆக்டர் பேசுகிற டைலாக்குமே ஹிட் ஆகுது பட் நீங்கள் பேசுகிற டைலாக் வந்து நீங்கள் பேசுனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஹிட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வந்தா சுட்டா செத்தா ரிப்பீட்டு இந்த மாதிரி இப்போ எங்களுக்காக ஒரு ரெண்டு டைலாக் சார் இது என்னோட கொஷினாக கேட்கல என்னோட ரெக்வஸ்டாக கேட்குறேன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு படம் ஆச்சு அவங்களோட கேள்வி என்னன்னா டைலாக்ஸ் அவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மேசிவாக ஹிட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓகே ஓகே வந்தா சுட்டா சுட்டா ரிப்பீட்டு ஓகே மார்க் ஆண்ட் நீ ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதோட சக்ஸஸை இங்கேயே வந்து திருப்பி கொண்டாடுறோம் ரிப்பீட்டு தேங்க்யூ சார் ஒன்று வச்சுக்கோங்க மார்க் ஆண்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா விஷால் சாருடைய சம்பளம் வந்து பல மடங்கு ஏறிடும் அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு ஏறுறதுன்னு எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனால் இவருக்கு சம்பளம் ஏறுனா 
அது அது வந்து கண்டிப்பாக திருப்பி மக்களுக்கு வந்து சேரும்போது நான் இன்னைக்கு ஐ விட்னஸ் பண்ணுறேன் அது எனக்கு டபுள் சந்தோஷம் அப்படி நடக்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக கன்ராட்ஸ் டு மா மார்க் ஆண்டனி டீம் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த அன்னை வேளாங்கண்ணி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ டார்லிங் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ளீஸ் வாங்க நெக்ஸ்ட் Hi sir. Hi ma'am. Good afternoon sir. Good afternoon. Um, my question goes to Vishal sir. Tell me. Uh, sir, unga career le marakka mudiyada or anubhavam na enna irukum sir? Career le marakka mudiyada anubhavam na 16 naatkal ungala mari na or penmaniya nadichathu dhaan. And the avan even le vande பதினாறு நாட்கள் தேனியில் படப்பிடிப்பு நடந்தது அந்த பாடல் காட்சி அது கடைசியில் வச்சார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து டைரக்டர் வந்து சட்டையை தூக்குடான்வார் தூக்குவேன் இல்லை இடுப்பு வரல அடுத்த மாதம் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஆரியாக்கு சொல்லிவிடுவாப்பில் இவனுக்கு பிரியாணி போட்டு இவனுக்கு இவனை நல்லா சாப்பிடவே என்னென்னா இடுப்பு வரணும் எனக்கு தெரியல இது கடைசியில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் நான் ஃபுல் அலங்காரமெல்லாம் பண்ணி உண்மையிலேயே ஹேட்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் சேலை கட் கட்டிகிட்டு இருக்கிற அத்தனை பெண்மணிகளுக்கு நான் வந்து வணங்குறேன் எனக்கு அந்த அந்த கஷ்டம் எனக்கு புரியுது எனக்கு அந்த நான் எனக்கு அந்த மேக்கப் போடுறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகும் மூணு மணி நேரம் ஆகிட்டு நான் போய் நிற்பேன் பாலா சார் முன்னாடி நீ வந்து பொண் ஒரு பெண் மாதிரி இல்லை நீ நீ போகணும் டெய்லி ஒரு ஆயிரம் பேர் கூட்டம் கூடும் விஷால் இப்போ இப்போ பொண்ணு வேஷம் பண்ணுறாப்பில்லன்னு ஸோ அவங்களோட போய் நீ இப்போ அந்த அவங்க அந்த 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 இப்போ பொண்ணுங்களோட அவங்களோட அந்த இப்போ பெண்களோட போய் பேசிக்கோ நீ ஆண்களோட பேசாதுன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அனுப்பிடுவார் இதே மாதிரி மூணு நாள் நாலு நாள் நடந்தது நீ பெண் மாதிரி இல்லைன்னு அஞ்சாவது நாள் பார்த்தார் அப்படி பார்த்தார் மாஸ்டர் ஒரு மூமெண்ட் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க மூமெண்ட் பண்ண சரி உனக்கும் மற்ற பொண்ணுங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ஆடுன்னாரு ஆறாவது நாள் எட்டாவது நாள் பத்தாவது நாள் பத்தாவது நாள் வந்து நான் உண்மையிலேயே பெண்மணியாக ஒரு ஒரு டோட்டல் பெண்மணியாக மாறிட்டேன் நான் டோட்டல் என்னோட பாவங்கள் எல்லாமே வந்து மாறிடுச்சு யாராவது வந்து வேணும்னே என்னை இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வேணும்னே வந்து மீட்ரு லைட் லைட் மீட்ரு இருக்கும்ல வந்து இடுப்பு கிள்ளுற மாதிரி வருவாங்க சார் கையெடுங்க சார் அப்படி சார் கையெடுங்க சார் அப்புறம் கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட இந்த அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்காது கேமரா எங்கிட்ட இருக்கு இது நான் சொல்லி ஆகணும் கொஞ்சம் ஆபாசம் தான் பட் நான் சொல்லி ஆகணும் கேமரா எங்கிட்ட இருக்கு கேமராமேன் வந்து சொல்றாரு கொஞ்சம் சேலை விலகணும்னு முடியாது சார் எப்படி மூ பாலா சார் சிரிக்கிறாரு நான் டோட்டல் பெண்மணி ஆயிட்டேன் அந்த பதினஞ்சு பதினாறு நாட்கள் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போறேன் இரநூத்தி முப்பது நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போறேன் வீட்டுக்கு போய் அம்மா சாப்பாடு போடுறாங்க என் பையன் வந்திருக்கான் சாப்பாடு இருந்தா சாப்பாடு வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் வேணுமா இல்லைண்ணா இல்லைம்மா வேணாமா அப்படின்னா எங்க அம்மா அழுதுட்டாங்க என் பையன் என்னாச்சு என்னாச்சு என் பையன் இருக்குன்னு It took me more than, more than uh, 20 days to come out of uh, things. So, I have been in the same way for 16 years. That's why I have a great experience. Thank you, sir. Amazing. Thank you, sir. I have a lot of vibes. So, next, please. Come on. Hi, sir. I am Helen. I am a big fan of you both. My question is for Surya, sir. Sir, you have a lot of fans. 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 அதில் பாய்ஸும் இருக்காங்க கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க ஆனால் பாய்ஸ் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக இல்லைனா கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க இந்த சத்தம் சொல்லலையா எத்தனை எந்த ஃபேன்ஸ் அதிகம் சார் உங்கள் ஃபேன்ஸ் ஆகிய எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா அது என்னவா இருக்கும் சார் இந்த உலகம் வந்து எல்லாருக்கும் தான் இந்த உலகம் ஒருத்தருக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது அது அம்பானி வீட்டு பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இந்த தேவி ஃபவுண்டேஷனில் படித்த அந்த குழந்தையாலும் சரி இன்னைக்கு அந்த வந்து இந்த பொண்ணு சொல்லிச்சில்லை இப்போ நான் விஷால் சாரால் நான் படித்தேன் நான் கண்டிப்பாக விஏஓ ஆகி நான் பல பேரை படி வைப்பேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா 
அந்த மாதிரி பல பேருக்கு வாழ்க்கை கூடிய ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்து அதை வந்து அந்த எனர்ஜியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுன்றதா என்னுடைய உங்கள் எல்லாருக்கும் வச்சுக்கக்கூடிய ரிக்வஸ்ட் முதல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய எய்மை தேடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கனவுகளை தேடுங்கள் அந்த கனவுகளை சென்று அடையுங்கள் அது எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் அதை மீறி போய் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடியலைன்னா வேறு யாரால் முடிய போகுது அவ்வளோதான் இல்லை ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நவ் என்னுடைய கொஸ்டின் இந்த மாக் ஆண்டனி திரைப்படத்தில் ஒரு எல்லாரையும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக சலசலப்புக்குள்ளாச்சு ஐயோ என்னாச்சு இவ்வளோ அந்த வீடியோ பார்த்த உடனே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்தது ஒரு சின்ன ஏவி இப்போ முதல் அந்த ஏவியை பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயம்தான் பட் அந்த மொமெண்ட் அங்க கீழ படுத்திருந்தது நீங்க தான் நினைக்கிறேன் நான் அதான் நான் பார்க்கல அந்த வீடியோ நான் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு கிரேட் எஸ்கேப் அது அது அதான் உங்களோட புண்ணியம் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் இன்னைக்கு நான் உட்காந்து உயிரோட ஒரு நடிகனா பேசுறேன்னா அது உங்களோட பிளெஸ்ஸிங் யாரோ யாரோ ஒரு தங்கச்சி நல்ல வேண்டிடுச்சு அன்னைக்கு அதனால தான் நான் தப்பிச்சேன் வண்டி என்ன நோக்கி தான் வந்தது நல்ல வேலை அவன் வந்து திசையை மாத்தி இப்படி போயிட்டான் இல்லைன்னா என்ன அப்படியே தூக்கின்னு போயிட்டு இருப்பான் ஜஸ்ட் மிஸ்டர் நானும் எஸ் ஜே சூர்யா சார் அது காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் அது அதனால தான் நான் பார்க்க மாட்டேன் அது இட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சரஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் பட் இது ஆக்சுவலி எதனால இந்த மாதிரி நடந்துச்சு சார் இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் வந்து விஷன் இல்லை அந்த டிரைவருக்கு அந்த டிரைவருக்கு சொல்லப்பட்ட டைரக்ஷன் வந்து அந்த செவுத்தை உடச்சி வந்து நிப்பாட்டணும் பட் அந்த பாம்பிளாஸில் வந்து அவர் கேட்கலையா என்னன்னு தெரியல யூஸ்வலாகவே வண்டி வந்து வண்டி ஓட்டும் போதோ ரைட் ஹேண்டு டிரைவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் தான் போவோம் ஸோ அதுதான் எங்களை காப்பாற்றிச்சு ஸோ பிரேக்குக்கு அடிக்கிறது பதிலாக ஆக்சிலேட்டர் அமைக்கி இருப்பார்ப்பில்லன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஈவன் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஹிட் நாங்கள் தப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் பயந்தது என்னென்னா கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பேரோடு உயிர் இழந்துருப்பாங்கன்னு நினச்சோம் பட் லக்கிலி நோ கிரேட் எஸ்கேப் இட் அது ஒரு திருஷ்டி மாதிரி கழிஞ்சிடுச்சு அது ஸோ இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மையமாக வச்சு திரையுலக ஷூட்டிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் சரி இல்லை பொதுவாக ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கும் சரி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம்னா என்னவாக இருக்க முடியும் ரெஸ்பான்சிபிள் டிரைவிங் ஆர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எவ்வளோ சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஷூ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இப்போ என் உடம்பில் நூற்றி ஒம்பது தையில் இருக்குது அது வந்து நம்ம நம்ம கையில் இல்லை அது திடீர்னு அந்த ஆக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டண்ட்ஸ் எப்படியாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்குனா என் டூப்பை பார்த்ததே கிடையாது பதினெட்டு வருஷத்தில் போன வருஷம் இதே டைமில் வந்து நாலாவது ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே குதிச்சேன் பட் இட்ஸ் இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இப்போ எல்லோரும் எடுக்கிறாங்க இப்போ படப்பிடிப்பில் எடுக்கிறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வைக்கிறோம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வைக்கிறோம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அப்படி முன்ன இல்லை நாங்கள் எங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் வி மேக் ஷுர் தட் எவ்ரி ஒன் ஆர் treated equally so safety measures are there thank you sir thank you so much and uh, you know adutha oru thanga please ungalude kelvi neenga yaar kekka poringa hi sir my name is nandini enoda question unga rendu perukume sir neenga film industry varumbodhu director aagnon vandinga and ipa full fledged actor ah nadachirukkeenga sir neenga actor ah varano nenachitinga ipa nariya movies director panitirukkeenga and nariya roles panitirukkeenga for a change vishal sir neenga direct panni adile sj surya sir invite pannuvingla and sir and sir neenga avaru invite ku accept pannipingla adoda sandosham enna irukudhu adoru சீட் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேங்க சில நடிகர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கதாபாத்திரம் எழுதிடலாம் சில நடிகர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து அதாவது தீனி இருக்கணும் ந நடிப்பு தீனி ஏன்னா அவ்வளோ நடிப்பு தீனி இருக்குது அவருக்குள்ள ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் உள்ள ஒரு திரைக்கதை அமைஞ்சால் நான் எஸ் ஜே சூர்யா சார் கதவை தட்டுவேன் அது வரைக்கும் நான் கதவை தட்ட மாட்டேன் அப்படி ஒரு நல்லதா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் பட் இருந்தாலும் ஐ வாண்ட் ஹிம் டு பி த பி த ரீச் த கிரேட்டஸ்ட் பிளேஸ் ஏன்னா பீகார் அந்த சைட் அந்த சைடெல்லாம் வந்து எப்படி தமிழ் மக்கள் நம்ம இவரை கொண்டாடுறோமோ 
அதுக்கு இந்தியா நார்த் இந்தியாலையும் இவரை கொண்டாடுறாங்க அந்த ஒரு பெரிய பெரு இன்னொரு பெல்ட் இருக்குது அந்த சைடு போஜ்புரி பஞ்சாபி பீ அந்த சைடெல்லாம் வந்து விஷால் சார் போனார்னா தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கோ அது ஈக்குவலான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை அவர் இன்னும் வளர்த்து கொண்டு தான் நான் நினைக்கிறவங்களே அவர் டேரக்டர் ஆகிறது அவர் ஆசையாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க சார் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினான வேலை உங்களுக்கு எது சார் அந்த கஷ்டம் குட் ஃப்ரெண்ட் இன் டீட் அந்த மாதிரி ஓகே தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ வரதுக்கு <laughs> 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 அது வந்து என்ன சொல்லணும்னா சரி அது ஏதோ பசங்களா இருக்கும்போது ஏதோ சேட்டைகள் பண்ணிருப்போம் அதை போய் இப்ப சொல்லிட்டு நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய காலேஜ்ல நான் சைட் அடிச்சிருக்கேன் நிறைய காலேஜ் ஆப்போசிட் வேணும்னே டீ கடையில இல்லைன்னா வேணும்னே ஐஸ்கிரீம் கடையில நின்று இருக்கேன் நான் சைட் நான் நான் சைட் அடிக்கலன்னு எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் சொல்ல முடியாது அது ஒரு நல்ல உணர்வு அது தப்பே கிடையாது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கோணத்தில் ஒரு ஒரு பெண்மணியை பார்க்கும்போது அது சைட் அடிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது கெட்ட கோ கோணத்தில் பார்க்கும்போது தான் அது தவறான ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டீங்க சார் கண்டென்ட் கொடுத்துட்டீங்க சார் மகளிர் தினத்துக்கு இல்லை அது வேணா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் சொன்னால் அப்புறம் அது பிரச்சனை சார் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ உமன்ஸ் காலேஜ்க்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க இங்கே சைட் அடிக்கிறேன்னு கேட்குறீங்க இல்லை சார் இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்போ எப்படி அதான் சொல்கிறேன் ஒரு 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 காலேஜ் பெண்மணியை சைட் அடிக்கிற விஷால் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டாக அலங்காரம் பண்ணி நீங்கள் வந்து உட்கார வச்சு என் மோஷன் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னா அது ஓகே என்னோட உழைப்பு அது ஒரு பக்கம் உங்களோட பிளஸிங்ஸ் இதுதான் நான் சொல்லுவேன் இதுதான் என்னோட வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ நான் எங்கே ஆரம்பித்தேன் சைட் அடிக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கேன் அதே விமன்ஸ் காலேஜுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கேன் ஸோ அதுதான் வளர்ச்சி உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா யார்கிட்ட என்னமா ரிசெப்ஷன் போற மாதிரி வந்திருக்கு ரைட் சார் ஹாய் சார் ஐம் டில்லி நிலா ஹாய் மா உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் நான் क्वेश्चन கேட்க போறேன் சோ தமிழ் சினி ஃபீல்ட்ல मोस्ट எலிஜிபிளா மேரேஜ் பண்ணாம இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்காக நான் क्वेश्चन கேக்குறேன் मोस्ट எலிஜிபிள் பேச்சலர்ஸ் வெமன்ஸ் டே இன்னைக்கு எனக்காகவும் என்னோட फ्रेंड्सகாகவும் நீங்க இன்னைக்கு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் இந்த இயர்க்குள்ள மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பேருமே நான் ஒரு மேரேஜ் பண்ணிடுமா ரெண்டு பேருமே இந்த இயர்க்குள்ள வேற ஒரு பேர் இல்ல ரிக்வெஸ்ட் கரெக்டா தான் இருக்கு உங்களுக்கு கன்வே ஆச்சான்னு தெரியல ஏய் அது தப்பாயிடுங்க சார் ரெண்டு பேருமே வேற வேற இல்ல ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா கல்யாணம் தனித்தனியா மேரேஜ் தனித்தனியா கல்யாணம் எப்போ பண்ணிப்பீங்க அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள பண்ணிக்கணும் சொல்றீங்க ஒண்ணுதான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு ஒரு நேரம் வரும் அந்த நேரம் வரும்போது கண்டிப்பா கூப்பிடுறேன் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சோ அத என்னன்றத இப்ப கேட்டறலாம் ஐமா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சொல்லுங்க ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு சாரி பா மால டம் டம் வைரல் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு சார் சோ அந்த ஸ்டெப் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் டான்ஸ் ஆடுற சேர்ந்து ஆடணுமா சார் சார் ரெண்டே ஸ்டெப் ஜஸ்ட் மால டம் டம் நீங்க ஆடுறது ஓகே ஒரு சாங் பயங்கர ட்ரெண்டியா இருக்கு டம் டம் ஆ 
பாத்துருக்கேன் <laughs> 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 <laughs>